ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿ ನಿರಂಧಸ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶ್ಲಾಘಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ ಮಿಲಿತ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೆ ಸತಾರಿಣಿ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೆ ಗೌರತಿಶ್ರೀ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ್ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನೋ ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುವ್ಯಶ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂ ವ್ಯಚ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಸ್ ಆದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಾಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ಬಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾರಿಣಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮೀಶ್ವರಂ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಕಾದಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕಾದಶಿ आज विशेष एकादशी के अवसर पर मैं आप सभी के बीच में आकर बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूं आई एम फीलिंग स्पेशली ब्लेस्ड बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक फॉर some ekadashis starting from today mujhe apne upar bahut aashish ka anubhav ho raha hai kyunki aaj hum bahut hi vishesh charcha karne wale hain jo aaj ekadashi ke samay se prarambh ho rahi hai shri chaitanya mahaprabhu came to this world to establish five principles shri chaitanya mahaprabhu is sansar mein panch siddhanton ki sthapna ke liye avtarit hue the aradhya bhagwan brajesh tanaya the supreme lord in its most complete form is brajesh tanaya is in vrindavan param bhagwan अपने अपने सब रूप में ब्रजेश तनया अर्थात ब्रज के ए ब्रजेश मतलब ब्रज के राजा के पुत्र के रूप में सो द लॉर्ड इन हिज मोस्ट कंप्लीट रियलाइजेशन टू ऑल ऑफ अस ही मैनिफेस्ट एज द सन ऑफ वृंदावन ईश दैट इज नंद महाराज भगवान अपने परम स्वरूप को हमारे सामने ब्रज वृंदावन के जो राजा हैं नंद महाराज उनके पुत्र के रूप में हमें श्री चैतन्य महाप्रभु केम टू एस्टैब्लिश दैट हाउ कृष्णा एस्पेशली नंद नंदन कृष्णा ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा 
is the fountain head of all incarnations. All the avatars, Narsimha, Bhamana, Parshuram, Ram, Kalki, Buddha, everything emanates from Shri Krishna. Sabi avatar, Narsimha, Bhaman, Parshuram, Kalki, Buddha, Bhagwan Krishna se hi prakat hote hai. Keshavadrita, Narahari Rupa, Keshavadrita, Bhamana Rupa. Lord Krishna is the fountain head of all incarnation. Krishna Stu Bhagavan Swayam. He is the original personality of Godhead. Keshavadrita Narahari Rupa. And Sri Chaitanya Mahaprabhu not just established Krishna as the fountain head of all incarnation. Ramya Kachi Rupasana Brajabadhu Varginava Kalpita. Sri Chaitanya Mahaprabhu came to establish that the topmost form of worship of Krishna is the worship done by gopis. To the Lord. और यही नहीं चैतन्य महाप्रभु यह भी स्थापित करने के लिए आए थे कि भगवान कृष्ण की सबसे उच्चतम स्वरूप सर्वोच्च रूप वो है जो गोपियों द्वारा पूजा जाता है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम एंड श्रीमद् भागवतम इस द टॉप मोस्ट पुराणा इस द टॉप मोस्ट लिटरेचर अमंग ऑल द लिटरेचर्स दिस इस the third principle that Sri Chaitanya Mahaprabhu came to establish. Taddhama Brindavana. The fourth principle Sri Chaitanya Mahaprabhu established that the place where we Krishna releases pastimes with his gopis and with all the devotees in the most wonderful way, the place which is glorified in Srimad Bhagavatam is Sri Vrindavan Dham, the topmost place in the entire creation. And the fifth principle is Prema Pumartho Mahan. We may have different, different goals in our lives. We may have different, different purposes of life. But the real purpose of life is to awaken our dormant love for God. Krishna Prema Bina Daridra Bhyartha Daridra Jivan Dasakare Betan Mure Deo Prema Dhan Sri Chaitanya Mahaprabhu told Surup Dhamadu Goswami that I do not have any love for Krishna and that is how my life is useless and I am simply a bankrupt beggar. How many of us really consider ourselves as beggar if we do not if we don't have love for Krishna? If you do not have bank balance, if you do not have a costly car, if you do not have a bungalow, then we consider ourselves as bankrupt. But it's really, really essential to understand that the Supreme Lord Himself, who is Lakshmi Pati, who is the source of all Lakshmis, is telling that if I do not have love for Krishna, I am simply a bankrupt beggar. 
हमें ये समझना है कि जो हम ये ऐसा समझते हैं कि हमारे पास यदि बैंक बैलेंस नहीं है हमारे पास धन नहीं है तो फिर हम कंगाल है किंतु हम जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो स्वयं कह रहे हैं कि यदि कंगाल का अर्थ यह है कि अगर हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है सो श्री चैतन्य महाप्रभु थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हिज लाइफ he actually established these five principles shri chaitanya mahaprabhu ne apne jeevan ke udaharan se in panch siddhantton ko sthapit kiya but he didn't write any literature lekin unhone kisi sahitya ko nahi likha he didn't give any commentary to any of the literatures aur kisi bhi shastra ka unhone bhashya nahi diya but he inspired his primary followers the six goswamis of vrindavan actually to write commentaries and really really establish these principles by giving references from varieties of scriptures kintu unhone unke jo moolbhoot anuyayi the jo chhat goswami the उनको प्रेरणा दी कि वो इन पांच सिद्धांतों को शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग जगहों से संदर्भ स्थापित करके इनकी स्थापना करें अमोंग ऑल द सिक्स गोस्वामी द एल्डेस्ट ऑफ ऑल द गोस्वामी वॉज सनातन गोस्वामी सभी षट गोस्वामी में सबसे बड़े गोस्वामी जो थे वो सनातन गोस्वामी थे एंड सनातन गोस्वामी रोट कमेंट्री टू दिस ब्यूटिफुल लिटरेचर कॉल्ड बृहत और सनातन गोस्वामी ने इस सुंदर साहित्य को उन्होंने अपना भाष्य दिया इसका नाम है बृहद भागवतामृत एंड इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस वंडरफुल लिटरेचर बृहद भागवतामृत वी विल सी हाउ सनातन गोस्वामी थ्रू दिस थ्रू बाय गिविंग कमेंट्री टू दिस लिटरेचर ही एक्चुअली एस्टैब्लिश थ्रू रेफरेंस these five principles that shri chaitanya mahaprabhu established in his life to jab hum brahat bhagavatamrit ke bare mein charcha karenge to hum dekhenge ki kis prakar sanatan goswami ne alag alag sandarbh lete hue in panch siddhanton ka unhone pratipadan kiya hai jo chaitanya mahaprabhu ne hame bataye this literature is considered the most dear literature of all the gaudiya vaishnavas sabhi gaudiya vaishnavon ka sabse priya sahitya mana jata hai and it fulfills the purpose of lord chaitanya mahaprabhu's descent on this in this world aur ye is sansar mein chaitanya mahaprabhu ke avtirn hone ke uddesh ko bhi so it begins with a discussion by janmay jay who is the son of king parikshit with jaimini rusi to ye prarambh hota hai jab janmay jay jo parikshit maharaj ke putra hai wo jaimini rishi ke sath charcha kar rahe hain one time jaimini rishi this is much after parikshit maharaj had left Uh, this world and janme jay became king one day jaimini rishi came to the court of janme jay so ye parikshit maharaj ke sansar the yahan se jaane ke baad ye kai anek varshon ke baad ye hua ki jab janme jay raja ke roop mein the aur rishi jaimini unke paas aaye jaimini rishi was a direct disciple of dasadev and whom dasadev taught how to recite sam veda properly aur jemini rishi seedhe vyasadev ke shishya the jinhe vyasadev ne swayam shiksha di thi ki kis prakar se samved ka uchcharan kiya jana hai as you all of you know that vyasadev had divided the vedas into four parts initially the veda was just one veda and he divided into four parts and he allocated one 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 disciple his direct disciple one one veda to propagate and jaimini was given the charge of propagating the sama veda to jaisa ki hum log jante hain ki shil vyasadev ne 
पहले केवल एक वेद था जिसको चार भागों में विभाग विभक्त करके अपने शिष्यों को अलग अलग शिष्यों को उन्होंने यह उत्तरदायित्व दिया कि वो उनका प्रचार करें और जैमिनी ऋषि के पास साम वेद आया जिसका उन्हें प्रचार करना था बट जन्मजय वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग दामवेदा लेकिन जन्मजय को सामवेद सुनने में कोई भी रुचि नहीं थी He was interested eagerly to hear the stories of his great great grandfathers, the Pandavas. और लेकिन उनकी रुचि थी अपने जो पर पर दादाओं के बारे में जो पांडव थे उनके बारे में सुनने में विशेष रुचि. He had heard Mahabharat from another disciple of Vyasdev Vaishampayana. और उन्होंने Mahabharat को व्यासदेव के जो और शिष्य हैं अन्य शिष्य वैशम पायन से सुना था बट नाउ ही डिजायर टू हियर इट अगेन फ्रॉम जैमिनी लेकिन अब उनकी इच्छा थी कि वो जैमिनी ऋषि के वक्तव्यों से महाभारत का श्रवण करें एंड वेन जैमिनी नेरेटेड महाभारत जन्म जय व स्पेल बाउंड He just was captivated by the explanations that uh, Jaimini Rishi gave about his great great grandfathers and the past times he narrated, and he said that I had already heard it before, but after hearing from you, I am developing so much of love for my great grandfathers and so much of love for Krishna. But Jaimini Rishi ne jab Mahabharat ka uchharan kiya. तो जन्मेजय को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने पहले भी महाभारत सुनी थी किंतु जैमिनी ऋषि के द्वारा दी गई महाभारत सुन के उनको अपने पर पर दादा और उनके और भगवान कृष्ण के प्रति अन और भी अधिक प्रेम का उनके अंदर जन्म हुआ दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द नरेशन ऑफ कृष्ण पास टाइम्स we may hear the past times in different different television channels through movies but we can actually relish the stories of krishna when we hear them from the mouth of a pure devotee to ye bhagwan krishna ke leelaon ki visheshta hai ki hum inhe bahut sare sroton se sun sakte hain kabhi alag alag logon se sun sakte hain tv ke madhyam se sun sakte hain lekin jab hum भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के श्री मुख से इसका श्रवण करते हैं तब हमें उसके विशेष आनंद फ्रॉम माय चाइल्डहुड बीइंग बोर्न इन जगन्नाथपुरी आई हैव बीन हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग एंड सो मच हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ तो मैं जगन्नाथपुरी में पैदा हुआ और इसलिए जगन्नाथपुरी में मैंने बहुत बहुत वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं बहुत सारे जो जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं उनको अनेक अनेक वर्षों से सुन रहा था बट ओनली वेन आई हर्ड इट फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर द स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ आई वाज रियली टच्ड बाय द वंडरफुल पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ लेकिन जब मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के श्री मुख से इन जगन्नाथ की लीलाओं का श्रवण किया तभी इन लीलाओं ने मेरे हृदय को स्पर्श किया I really felt myself so fortunate being born in Jagannath Puri and and getting so much of association of Lord Jagannath. और मुझे जगन्नाथ पुरी में पैदा होने के लिए बहुत कृतज्ञता हुई और भगवान कृष्ण के इतने करीब होने का अनुभव हुआ. In this way, though Lord uh, Lord's past times are the same. it's not that jaimini spoke some different mahabharat jaimini spoke the same mahabharat which we have been seeing through dr chopra's movies and we have been seeing in the television channels we have been seeing through the movies and it's the same mahabharat but when a pure devotee speaks it then there is a different experience because it touches the heart of a person and why it touches the heart of a person because pure devotee speaks this past times directly from his heart to ye bhagwan ki leelaye to wahi hai 
जिनको हम कभी टीवी के माध्यम से कभी मूवी के माध्यम से देख सकते हैं बी आर चोपड़ा की महाभारत के माध्यम से देखते हैं लेकिन वही लीलाएं जब भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से ये कही जाती हैं तब ये हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं उनके प्रति बहुत प्रेम है so, जन्म जय रिक्वेस्टेड जय मिनी स्पीक मोर स्पीक समथिंग मोर स्पीक समथिंग मोर जन्मेजय ने निवेदन किया जयमिनी ऋषि से कि और बताइए और बताइए कुछ और भी बताइए दिस इज ए क्वालिटी ऑफ ए राइट प्योर हियर और ये एक शुद्ध श्रोता की विशेषता होती है The right hearer does not see the watch again and again when hearing the Krishna Gatha. So, ये श्रोता कभी अपनी घड़ी नहीं देखता है जब कृष्ण कथा का श्रवण कर रहा होता है. The right hearer does not keep the video off while hearing Krishna Gatha. और जो सही श्रोता होता है वो कृष्ण कथा सुनते समय कभी भी अपना वीडियो बंद करके नहीं रखता है. Always ensures that the video is on and he's really, really attentive in hearing the Krishna Gatha. और हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसका वीडियो ऑन रहे और वो ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करे. So when Janmaya requested Jaimini to speak, then Jaimini, with great enthusiasm, he started speaking a very confidential subject matter. जब जन्मेजय ने निवेदन किया जैमिनी ऋषि से तो जैमिनी ऋषि ने एक बहुत ही गूढ़ जो लीला है उसका वो उसका वर्णन करने लगे जैमिनी सेड व्हेन द एंटायर भागवतम वाज स्पोकन एंड सुखदेव गोस्वामी आफ्टर स्पीकिंग द भागवतम टू परीक्षित ही जस्ट लेफ्ट एंड व्हेन योर फादर was just about to meditate and he was just sitting and preparing to die at that moment your grandmother uttara devi came to that place being overwhelmed with motherly affection jamini rishi ne bataya ki jab bhagavatam ki bhagavatam ka varnan ho gaya tha aur shukdev goswami चले गए थे वहां से तब परीक्षित महाराज बैठकर ध्यान मग्न अवस्था में चले गए उसी समय उत्तरा जो जन्मेजय की दादी हैं वो वहां पर आई और बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने पुत्र से बात करने लगी उत्तरा सेड कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट दैट आई कुड नॉट हियर द श्रीमद् भागवतम स्पोकन बाय सुखदेव गोस्वामी ओ माय डियर सन प्लीज टेल मी द एसेंस ऑफ व्हाट Sukamuni said to you, so that I can perfect my life and develop love for Krishna. So उन्होंने कहा कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं शुक्रदेव गोस्वामी द्वारा कही गई भागवतम का श्रवण नहीं कर सकी. तो हे मेरे पुत्र, आप मुझे सार तत्व के रूप में बताइए जो शुक्रमुनि ने आपको सिखाया है ताकि इससे मैं भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सकूँ. Sanatan Goswami writes in his commentary. This is the level of devotion of Uttara. Sanatan Goswami अपने भाष्य में लिखते हैं कि ये उत्तरा की भक्ति का चरम है. Her dear son, in the prime of his youth, is passing away, and he is not asking, "Oh, my son, who will take care of me? Oh, my son, what will happen to the kingdom? Oh, my son, who, who, whom I will show my love?" He is asking, "Oh, my son, please tell me about Krishna so that I can perfect my life and develop love for Krishna." So, Uttara, uh, Uttara, ये नहीं कह रहे उनका जो जवान पुत्र है, वो मरने वाला है. लेकिन Uttara उनसे ये नहीं पूछ रही है कि मेरे पुत्र मेरी देखभाल कौन करेगा, इस राज्य की देखभाल कौन करेगा. वो उनसे ये पूछ रही है कि किस प्रकार से भागवत श्रवण करके अपने जीवन को परफेक्ट कर सकती है भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सकती है एंड परीक्षित महाराज स्पोक टू हिज मदर एंड वट एवर 
your father Parikshit spoke to your grandmother is what I am going to speak to you now. So, Jamini Rishi ne kaha. Yeah. Jamini Rishi ne kaha ki Parikshit Maharaj ne jo bhi aapki dadima ko bataya tha, wo mein aapko ab batao ga. There were so many people, Jamini said, who was present when this discussion happened. But it is only I who could understand the inner meaning of what your father spoke to your grandmother because of the blessings of my Guru Dev Sukadev Goswami to me. It is only by the mercy of one spiritual master, one, the knowledge of spiritual life, the secrets of the spiritual life gets revealed in the heart of a disciple. And then Janmajay is very, very excited to hear the discussion of his father and grandmother, and Jaimini starts speaking. Jaimini said, your father Parikshit said to your mother that one time, this is during the time when Krishna was performing his pastimes in Dwarka. At that time, there were a number of sages who assembled at Prayag in the month of Mag. Now it's Poush Mas and the next month is the Magh Mas. The yeah. So when all the Rishis had assembled, they were glorifying Krishna and then they performed their pujas, they took the bath and they performed their pujas and after performing pujas to the Lord, they started glorifying each other. And while they were glorifying each other, you are the greatest devotee of Krishna and the other person, you are the greatest devotee of Krishna, you are the greatest devotee of Krishna and they were glorifying each other. At that moment, a Brahmana came at, on the, to the bank of Ganga and he started cleaning a particular place on the bank of Ganga. And while the Brahmana was cleaning that place and, and the sages were looking at the Brahmana with rapt attention. This Brahmana was not alone. He was accompanied by all his family members and so many of the servants looked like he was little affluent wealthy Brahmana. And 
he cleaned that place though he had lot of servants he cleaned that place in his own hands and in his own hands he made a singhasan out of the sand of the bank of mother ganga to usne apne yadi bhi uske bahut sevak the lekin usne swayam apne haathon se us sthan ko saaf kiya aur saaf karke wahan par usne ret se hi ek singhasan ka nirman kiya and his servants put a canopy over that place and he took out from his box a special beautiful saligram sila and placed it on that sand throne aur uske sevakon ne fir ek upar chhatri laga di usne apne paas se ek sundar bakse se ek sundar saligram sila ko nikal kar singhasan par rakha and he bathed the saligram sila with ganga water he started decorating the saligram sila with chandan and tulsi and he offered so many beautiful items uh, of food to the saligram sila and at the end of the offering he started taking his uttri and was jumping and jumping and dancing and singing for the pleasure of the saligram is prakar usne saligram sila ka abhishek kiya और उनको सुंदर चंदन के माध्यम से उनका उनका आवरण किया और फिर उनको सुंदर सुंदर पकवान उसने अर्पित किए और अंत में फिर वो अपने अपने उत्तरी लेकर वो जंप करके नृत्य करने लगा भगवान की प्रसन्नता के लिए जंप करके उछल उछल कर नृत्य करने लगा सवन after that everything was over then the brahmana started feeding all of the brahmanas all the dogs on the banks of ganga the jackals on the banks of the ganga the anyone who was there was given sumptuous prasad aur uske baad usne sabhi brahmano ko bhojan karaya aur waha par usse shwano ko bhojan karaya siyaro ko bhojan karaya us ganga ke kinare jo bhi upasthit tha usne sabko bhojan karaya prasad diya and then the festival almost which took about 2 3 hours got over and he packed up his saligram sila kept in the box and he started moving back to his house is prakar se do teen ghante mein wo pura aayojan samapt ho gaya aur usne sab kuch band karke saligram sila ko rakh ke aur fir wo wahan se jaane laga immediately from the sages there was narad muni he immediately jumped up his seat and said come here is the greatest of all the devotees of the lord who has got the greatest mercy of the lord and he jumped up and came to the brahmana and started glorifying the brahmana so un sabhi rishiyon se rishiyon mein narad muni wahan upasthit the wo turant hi wahan pooch kar khade ho gaye aur unhone kaha aao dekho yahan par bhagwan ka sarvottam bhakt hai jisko atyanta aashirwad prapt hai और ये बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहा है नारद मुनि बजाए बीना नारद मुनि प्लेस द बीना एंड ही विद व्हाइल हिज बीना ही वाज प्लेइंग एंड प्लेइंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग एंड फॉल एट द फीट ऑफ द ब्राह्मण एंड दिस ब्राह्मण गॉट सो एम्बैरस्ड ही आल्सो फेल एट द फीट ऑफ नारद एंड स्टार्टेड क्राइंग नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए नृत्य कर रहे थे और जाके सीधे इस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उन्हें देखकर वो ब्राह्मण भी उनके चरणों में नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा दिस ब्राह्मण सेड ही पुट हिज हेड लो इन एम्बैरसमेंट एंड ही सेड टू नारद मुनि आई एम नॉट ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड आई एम नॉट इवन आई डू नॉट हैव ए स्लाइट डिवोशन टू लॉर्ड and simply an imposter aur wo shab bahut sharminda hokar sar jhuka kar narad muni se kehne laga main bhagwan ka bhakt nahi hu main koi bhagwan ka bhakt nahi hu main to ek bahrupiya hu what service i am doing to the lord main bhagwan ki kya seva kar raha hu i do not have any love for the lord aur mere hriday mein bhagwan ke liye koi bhi prem nahi hai and little whatever i have i am giving in charity 
this is nothing in comparison and i am not the greatest devotee of the lord oh narada if you want to meet the greatest devotee of lord go to south india there is a king who is expert in worshiping the lord who has so many beautiful palaces designed and made constructed especially for the lord and in that city meeting that king you will understand that he indeed is the greatest devotee of the lord so ramana ne kaha ki mere paas kya kuch nahi hai mere paas jo dhan hai thoda bahut main usse kuch karta hu lekin iski tulna kisi se nahi ki ja sakti क्योंकि जो भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं वो दक्षिण भारत के एक राजा हैं आप वहां उनके पास जाइए उनके यहाँ वो भगवान के हमेशा बहुत सेवा करते हैं हमेशा उन्होंने भगवान के लिए अनेकों अनेक महल बनाए हैं जहाँ पर वो भगवान की सेवा किया करते हैं भगवान के सर्वोच्च इफ समन कम्स टू अस टेलिंग दट आई एम यू आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड i think we will record it and play it again and again to hear it and we will put in all the social media channels that just see how this devotee is endorsing me as the greatest devotee yadi koi hamare paas aata hai aur humse kehta hai ki aap bhagwan ke sabse mahan bhakt hain to hum shayad उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और सभी सोशल मीडिया के चैनलों पर उसको डाल देंगे ये दिखाने के लिए कि हम कितने महान भक्त हैं एंड इवन इफ वी आउट ऑफ कट सी वी डोंट एक्सेप्ट इट बट विद इन आवर हार्ट वी विल रियली रियली रिलीसिंग इट तो ऐसा हो सकता है कि शिष्टाचार के कारण हम उसको स्वीकार ना करें लेकिन हमारे मन में अवश्य हम बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे and we will feel oh lord please reveal more to this person my great glories aur hum apne hriday mein kahenge he bhagwan is vyakti ke hriday mein aur is prakar ke sakshatkar ka jagran dijiye this nature proves that we are not even a devotee of the lord what to speak of pure devotee to ye hamara swabhav ye siddh karta hai कि हम भगवान के भक्त नहीं है और शुद्ध भक्त की तो क्या ही तुलना की जाए दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड दे रियली डोंट कंसीडर देम सेल्फ एज डिवोटीज ऑफ लॉर्ड और जो भगवान के भक्त होते हैं वास्तविकता में वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि वो भगवान के भक्त हैं सो दिस ब्राह्मण ही ग्लोरीफाइड द किंग and he said just look at this king he is so glorious that the brahmanas from everyone sages from all parts of this world they come to his kingdom and they reside freely and happily getting so much of charity they do not have any fear and they are continuously reciting the holy names of the lord in his kingdom ब्राह्मण ने कहा कि जो दक्षिण भारत के राजा हैं वो अत्यंत महान हैं क्योंकि जब उनके राज्य में अनेक अनेक लोग अनेक ऋषि सभी आते हैं और मुक्त रूप से वहां पर निवास करते हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में ये राजा सबको दान देते हैं और ये सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान का गुणगान भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं this king he himself calls all his subjects all his family members and he himself performs sankirtan of the lord aur yeh raja khud apne sabhi parivarajanon ko bulata hai sabhi nate rishtedaron ko bula kar unke sath naam sankirtan swayam karta hai and this king is so special that he in his kingdom in his entire province no farmer tills the ground automatically everything is grown in his kingdom aur ye raj 
राज्य ऐसा है कि उनके राज्य में किसी भी किसान को अपना खेत जो खेत जोतने की आवश्यकता नहीं पड़ती उस खेत में अपने आप ही अन्न और पेड़ पौधे नन ऑफ इज सब सब्जेक्ट आर सब्जेक्टेड टू डिजीज एंड ओल्ड एज दे आर ऑलवेज हेल्थी एंड फाइन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बीमारी या बुढ़ापा आता हो वो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं एंड ही इज ऑलवेज इन सर्विंग द लॉर्ड प्लीज ओ लॉर्ड नारदा प्लीज गो टू हेम इफ अटोली वॉन्ट टू मीट द Immediately Narad Muni got up and he started jumping and dancing and he paid dandavat obeisances to the Brahmana and left for South India. Suranti Narad Muni maha uth kade huye kudne lage aur unhone dandavat pranam kiya fir us Brahman ko aur swaru bhi kiya tha. Dakshin Bharat ke liye unhone jana prarambh kiya. And as Narad Muni reached South India in that kingdom. He saw beautiful palaces, and he saw all everywhere there are sages who are not begging; they are just singing, and there is constant charity being given to the brahmanas, and all the citizens were so beautifully decorated, and everyone was glorifying Krishna. So Narad Muni, when he reached the kingdom, and narad muni saw how the king himself was engaged in worshiping the lord and all the subjects were attending the aarti and when the aarti got over narad muni went to the king and when the king saw narad muni he fell at the feet of narad muni and narad muni fell at the feet of the king and both were competing who will fall at whose feet the greatest devotee of the lord you have received lord's mercy to the best of the capacity you are the you have done so much you are giving so much of charity you are feeding prasadam to so many devotees you are worshiping the lord in such grand and gorgeous way and this king folded his hand and he put his head to same and started putting dandavat to narad muni telling oh narada please stop please stop i am useless so is prakar narad muni raja ke paas pahunche aur raja se kahe kahe lage ki aap kitne bhagwan ke mahan bhakt hain aap itne itne vaibhavshali tarike se bhagwan ki pooja kar rahe hain bahut sara daan de rahe hain bhakton ko prasad khila rahe hain aap bahut bahut mahan bhakt hain bhagwan ke तो जब राजा ने यह सुना तो राजा ने अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया और उनसे कहने लगे कि मैं व्यर्थ हूं मैं बेकार हूं मैं भगवान का भक्त नहीं हूं ओ नारद यू गो टू दैवन एंड हैव यू नॉट सीन इंद्रा एंड द डेमी गॉड्स इन हैवन इंद्रा पर्सनली वर्शिप्स द लॉर्ड indeed lord has come as his own younger brother just to so love to indra the lord is so pleased with indra's service that he personally comes every day to take offering from his hand and there 
Indra is offering so beautiful items for the service of the Lord, which is nothing in comparison to what I am doing. Indra is constantly being favored by the personal association of Lord Baman Dev. How fortunate is Indra and what a great devotee is he. What I am doing, I am simply doing nothing for the service of the Lord. राजा कहने लगे कि नारद मुनि मैं जो कर रहा हूँ यह कुछ नहीं है आप स्वर्ग में जाइए और स्वर्ग में देखिए कि इंद्र कितने महान भक्त हैं और वो हमेशा भगवान की पूजा करते हैं और भगवान उनके पास स्वयं आते उनके छोटे भाई के रूप में भगवान आए और उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं भगवान उनसे इतना प्रसन्न है तो वो जो अर्पित करते हैं भगवान को उसके तुलना में मैं भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर रहा हूं भगवान की उनको विशेष कृपा प्राप्त है द प्रूफ of someone getting special favor by the Lord is when Lord gives his special association to him. And Indra... So, Bhagavan ki vishesh kripa usse kehte hai jab Bhagavan apna sang kisi ko pradhan karte hai. And Indra is so fortunate that Lord has become his younger brother Upendra Bhamanate. Please go. And if you go, you meet the Lord, please tell about me that please pray to the Lord that I develop some love for him. So, I have said that when the Bhagavan is a good person, he 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 is Narad Muni jumped off and said, Joy Indra! Indra is the greatest devotee of the Lord and I am going to meet the Indra in the heaven. He is the supreme recipient of Krishna's mercy. And when Narad Muni reaches in Indra Lok, Swarga Lok, he sees personally Baman Dev sitting on Garuda along with his wife Kirti Devi being served personally by Aditi and Kashyapa. So, when the people came to the world, they saw Vaman Dev sitting with Kriti, Garur Dev sitting on Garur Dev, Seva Prapt Karayin hai, Kashyap aur unki patni se. And the Lord is taking lot of offerings, Indra is offering, Aditi is offering, Kashyap is offering and the Lord is taking everything and after taking everything, the Lord washed his face and sat down smiling and Narad Muni got so mesmerized by seeing the wonderful smile of Bhamanate. So Indra, Bhagwan ko vishesh, Bhagwan ko bhog pradhan kar rahe te, Aditi pradhan kar rahe te, Kashyap pradhan kar rahe te, और भगवान ने वहाँ पर भोग प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने अपने मुख को प्रचालन किया उसको धोया और भगवान वहाँ पर मुस्कुराते हुए उस स्थान पर विराजमान हुए जिन्हें देखकर नारद मुनि अपने मन में अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। And then after the prashadam, the Kirti Devi, Bhaman Dev's wife, she offered pan, bitter leaf, and Bhaman Dev took like this that pan in style and put it in his mouth. Hare Krishna. This is some prashadam. 
Mahaprasadam, which we cannot take. The Paan Mahaprasadam. And when the Lord took his mouth, became red, his lips, which were like jasmine birds, became red. And the Lord was smiling and smiling and all devotees were crying, seeing the beauty of the Lord. And as the Lord was smiling, Kriti Devi and Lord who was sitting in Karuda, they left and vanished from the board of Indra. And then Lord Indra sat on his throne and was crying in separation of the Lord. And then Naradmani came and said, Jai Indra, you have received the greatest mercy of the Lord. You are the greatest devotee of the Lord. Indra said, O oh Narada, why you are making fun of me? In which sense you saw that I am a great devotee of the Lord? Are you in right mental frame today? Or because of glorifying Lord Narayan's name, your mind is so disturbed that you are seeing me as a great devotee. You tell me, any great devotee will endeavor to kill Lord's greatest devotee, the Brajavasis? You tell me, any great devotee of the Lord will fight with the Lord just for this insignificant Parijat tree? Tell me, any great devotee of the Lord will kill a Brahmana Viswarup? And tell me, any great devotee of the Lord will he ever kill a great Mahabhagavat like Britrasur just for this insignificant kingdom? I am not a great devotee of the Lord. And you said that I am a great devotee. Why do you make such make me a laughing stock today? Naradmani said, no, 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 I just saw in front of my eyes that Bhamanade, the Supreme Personality of Godhead, he is taking offering from your hand. He is your younger brother. And the Lord has accepted your service and that is how he has come as your younger brother. And that shows that you are such a great devotee of the Lord. Indra said the Lord was 
what do i say narada the lord didn't came being pleased with me i was roaming without any opulence when bali overtook our kingdom I was roaming here and there and all the post bali the moon god post the sun god post bali put all demons in those post and we were roaming here and there without having any place to reside so hamare paas koi bhi sthan nahi tha rehne ke liye hum idhar se udhar ghum rahe the aur bali ne sare सारे पदों पर कब्जा कर लिया था सूर्य चंद्र सभी पदों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था एंड वेन वी वेर रोमिंग लाइक दिस आवर पेरेंट्स अदिति माई मदर सी गॉट सो कंसर्न सी एंड माई फादर दे परफॉर्म सो मच ऑफ the lord came as baman dev my younger brother jab hame aisi sthiti mein hamari mata aditi ne dekha to unko atyant chinta hui to unhone aur hamare pita kashyap ne milkar atyant archana ki bhagwan ki aur unhone prarthna ki bhagwan se to unki prarthna ko swikar karke bhagwan ne avtar liya baman dev ko and just to so how I am useless. I have, I am simply attached to this material kingdom. The Lord didn't even fight with Bali. He begged the charity for his elder brother, myself, to enjoy this useless material sense gratification. So, only to show that I am so worthless, and that's why the Lord didn't fight with Bali. He asked him to give him charity. और उनसे भिक्षा में वो राज्य मांगा ताकि मैं इस बेकार के राज्य पर जिससे मुझे आसक्ति है मैं वहां पर राज्य कर सकू आई एम सच ए डिग्रेटेड रेचेड फूल अटैच टू दिस नॉन सेंस है प्लान दैट आई मेड लॉर्ड टू बेग चैरिटी फ्रॉम बली सो दैट आई कैन एंजॉय द ऑपलेंस ऑफ दैवनली प्लान दिस इज द कंडीशन of my greatness as a great devotee of the lord to main aisa dusht murgh hu ki maine apni is aasakti jo ki is swarg lok ke prati hai maine us aasakti ko poorn karne ke liye apne maine bhagwan se bhiksha tak mangwa li ki unhone bali maharaj se jaakar bhiksha mangi mere liye taki main iska aanand le the lord comes every day to take offerings not pleased with my devotion The Lord has several times told me, "Give up this nonsense, sense gratification. Do pure devotional service to me." But I am such a wretched rascal that I have been always attached to this nonsense heaven. So, God, I don't have any special grace. God has told me many times that you should leave this kind of work. कार्य करना छोड़ दो आसक्ति छोड़ दो और शुद्ध भक्ति करो लेकिन मैं मूर्ख अभी तक इस बात को नहीं समझा एंड यू नारदा यू आर टेलिंग मी एज आई एम द ग्रेटेस्ट डिवोटी हियर नाउ नारदा लॉर्ड इज कमिंग एज बामन देव एवरी डे टू टेक ऑफरिंग जस्ट बीइंग प्लीज्ड विद माय मदर एंड फादर एंड माय गुरुदेव बृहस्पति तो आप मुझे कह रहे हैं महान भक्त लेकिन सुनिए नारद मुनि मैं मेरी महानता नहीं है केवल मेरे गुरुदेव मेरे माता पिता इनके प्रार्थना को इनको इनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं उनसे स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आते हैं दिस इज सच एन एसेंशियल लेसन दैट इंद्रा इज स्पीकिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो ये विशेष एक शिक्षा है जो इंद्र यहाँ पर हमको दे रहे हैं कृष्ण कम्स इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ being pleased by the prayers of devotees who pray for us so krishna hamare jeevan mein un anya bhakton ki prarthnao 
के आधार पर आते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है whenever we get some devotional realization if we are able to do some service to krishna we should never feel proud that i am doing such service aur hame kabhi bhi ye nahi sochna chahiye ki mahan seva kar raha hu kyunki jab bhi hum kuch bhi achhi seva kare ya kuch bhi hame aatma sakshatkar prapt ho tab nahi aisa vichar aana chahiye it is all because of the prayers of the vaishnavas the prayers of gurudev the mercy of gurudev that whatever we are able to do in krishna service to vaishnavon ki seva aur guru ki kripa ke karan hi jo bhi sambhav hai hum kar pa rahe hain anendra speaking like this condemning himself more and more and more and more and more finally indra said oh narada if at all you want to meet a great devotee of the lord go to your father brahma he is the actual recipient of krishna's greatest mercy so is prakar se kehte hue indra ne kaha ki he narad muni yadi aap भगवान के विशेष भक्ति के दर्शन चाहते हैं तो आप ब्रह्म लोग अपने पिता के पास जाइए क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं इन वन डे ऑफ योर फादर फोर्टीन सच इन सिग्निफिकेंट इंद्रास जस्ट गो टू ओब्लिवियन और आपके पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनके एक दिन में चौदह मेरे जैसे इंद्र आते हैं और in your father's abode the lord resides as mahapurusha with thousand of hands and heads and he personally he takes all the offerings from the hand of your father every day and he resides in your father's home to aapke pita ke dham mein भगवान महापुरुष के रूप में रहते हैं जिनके हजारों हजारों सिर हैं और वो उनसे सेवा स्वीकार करते हैं तो इस प्रकार भगवान आपके पिता के धाम में ही रहते हैं हियर बामन देव कम्स एवरी डे एंड ही गोज आउट समेयर एंड आई डोंट इवन नो वेदर ही हैज गोन टू ध्रुव लोका और वेदर ही हैज गोन टू गर्व दोक ओशन वेदर ही हैज गोन टू बाइकुंठा बट in your father's abode brahma's abode the lord constantly in eternally resides as the mahapurusha to yahan par bamand dev aate hain aur aane ke baad kahan chale jate hain guru lok jate hain garbhod sagar mein jate hain mujhko nahi pata kahan jate hain lekin brahma ji jo ki aapke pita hain unke dham mein bhagwan nitya wahi par virajman rehte hain and what to speak of anything else your father brahma is one of the avatar of the lord he is the lord himself aur is brahma ji ki kya baat karu brahma ji to swayam bhagwan ke ek avatar hai wo swayam hi bhagwan ke ansh hai and narad muni shouted loudly my father my father you are the greatest devotee of the lord you have got the greatest mercy of the lord and like that marad muni as indra looked on leapt up to the air and floated and went directly to the brahma loka so narad muni ne kaha he pita he mere pita aap bhagwan ke mahan bhakt hain bhagwan aapki seva swikar karte hain aur is prakar ke se hue wo apne sthan se uchle aur wo brahma lok ki taraf chale gaye and when narad muni reaches brahma loka and then all the sahasra purusha and they are all uh, brahma is offering prasadam bhoga to mahapurusha and mahapurusha is taking and after taking prasadam mahapurusha enters his private room along with lakshmi and goes to take rest and brahma comes to his assembly hall to jandarmani wahan pahunche to unhone dekha ki sahasra shirsh purusha महापुरुष वहां पर भगवान के ब्रह्मा जी के हाथों से भोग स्वीकार कर रहे हैं और भोग स्वीकार करके फिर वो अपने सुंदर महल में अंदर चले गए लक्ष्मी जी के साथ विश्राम करने के लिए नारद मुनि जम्प एंड जम्प एंड जम्प हाई एंड स्टार्ट ग्लोरिफाइंग ओ फादर यू आर द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड 
and you are so special that you are directly Lord Himself. And as soon as Brahma heard that he is the Lord Himself, he closed his ears with his hand and said, Vishnu, 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 oh my dear son, what nonsense you are speaking. I gave you so much of education in the childhood. This is what you realized after the education. Where did I teach that I am Lord? I am not even an insignificant servant of the Lord. I have troubled my Lord so many times. Just now, just recently, I came down and went and I stole Lord's all the dear cowherd boys and the cows. I am so bewildered by Lord's Maya. Any pure devotee, great devotee, will he ever get bewildered by Lord's Maya? And you consider me as great devotee? The Lord, when I gave benediction to Hiranyakashipu, He specifically told me again and again, O oh Brahma, I warn you that you should not give benedictions to demons like this. And you consider me as a great devotee, the most foolish Brahma, he, I again gave benedictions to Ravana. Was Ravana a very pious person? His sins were unspoken ever. He stole away and kidnapped my Lord's dear consort, my mother. And this is all because I gave benediction to that wretched Ravana. And what to speak of the demigods I have appointed. Just recently this mad Indra, he went and tried to destroy the uh, Brajavasis and he had just come to me and uh, I don't know what to speak about him. And this Varuna kidnapped Krishna's father. And this Yamaraj, he kidnapped Krishna's teacher's son. This is my entourage of the demigods I have appointed. And you say I am a great devotee. Will any great devotee appoint such people? My son, I am telling you, 
I am not at all a devotee of the Lord. I am simply attached to this position. I am simply praying to the Lord, worshipping to the Lord so that I can get liberated from this world. I have my own defects within my heart. I am fully bewildered by Lord's Maya Sakti. But because you have come to me and because you are my son and it is a father's duty to instruct his son in the right way, I am telling you that if you want to meet a, the greatest devotee of the Lord, go to Kailas, go to meet Lord Shiva. Lord Shiva is so great and his greatness is he doesn't even live like all of us in opulent palaces. He disregards all the rules of civility and is constantly mad in chanting Krishna's holy names. Lord Shiva's conduct as a Vaishnava is to show how we the demigods, Brahma and all Indra and all the demigods, we are simply attached to this nonsense material sense gratification and how the essence of all attachment of life is to be attached to constantly chanting Lord Ram's name, Jai Shri Ram. When Lord was doing performing Samudra Manthan Leela, it was Lord's desire to glorify his great devotee, Lord Shiva, by making him drink the poison. And when Lord Shiva drank the poison, all the demigods glorified him. And this is how my Lord established the supremacy of Lord Shiva's devotion. What to speak the Lord himself says that if anyone considers me and my dear devotee Lord Shiva different, then he is simply an atheist, a pasandi. That's how my Lord loves Lord Shiva. Please go immediately to meet Lord Shiva and please offer my pranam to him. And then Narada. Narada was jumping and dancing and jumping, leaped into hair. Har Har Mahadev. And he was jumping and dancing. And then Brahma again called Narada his son. And Brahmaji took Narada to side and spoke in his ears that my dear son, I will tell you 
समथिंग वेरी वेरी सीक्रेट और उन्होंने कान में नारद मुनि के कहा कि मेरे पुत्र मैं तुम्हें बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूं लॉर्ड शिवा just to favor his devotee kubera stays in kailas in the himalayas ki bhagwan shiv apne bhakt kuber ko krpa dene ke liye kailash mein himalay parvat par rehte hain in kailas in himalayas lord shiva exhibits his past times but actually if you want to see and understand the splendor of lord shiva's true past times beyond this universe there is shiva loka there is sada shiv loka where lord shiva eternally resides with his consort parvati and go there instead of going to the himalayas so brahma ji ne kaha ki himalay mein na jaakar aap जो सदा शिव लोग हैं जहां पर भगवान शिव सदा सदा के लिए विराजमान रहते हैं आप उस सदा शिव लोक में जाइए ऑल्सो इट वाज माघ टाइम एंड इट वाज वेरी कोल्ड इन हिमालय एंड गोइंग देयर वुड बी डिफिकल्ट दैट वाज आल्सो अनदर थिंग्स ये माघ मास था तो उस समय बहुत ठंड होगी तो इसलिए वहां जाना थोड़ा मुश्किल भी था दिस इज श्रीनिता इज परफेक्ट टू बृहद भागवत अमृत व्हिच सनातन गोस्वामी डजंट एक्सेप्ट लॉर्ड यू बाई माई ब्लेसिंग एबल टू अटेन the sadashiv loka which is outside the covering of this universe and please go there and offer my obeisances to lord shiva unhone kaha ki he mere putra narad kyunki tum bhagwan ke naam ka sada jap karte rehte ho aur tum bhagwan ke mahan bhakti ki khoj mein ho to mera aashirwad hai ki tum is brahmand ke bahar जा पाओगे सदाशिव लोक तक पहुंच पाओगे वहां जाकर तुम मेरा प्रणाम अर्पित करो एंड सिंस इट इज आउटसाइड द यूनिवर्स एंड वी रिक्वायर स्पेशल सैटेलाइट्स टू गो देयर वी विल इट विल टेक नारद मुनि सम टाइम एंड वी विल हियर हाउ नारद मुनि रीचेस इन द नेक्स्ट एकादशी आफ्टर 15 डेज क्योंकि ये काफी दूरी है ब्रह्मांड के बाहर जाना है तो नारद मुनि को थोड़ा समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए तो हम इस कथा के बारे में पुनः अगली एकादशी में चर्चा करेंगे व्हाट नारद स्पोक टू लॉर्ड शिवा एंड हाउ नारद व्हाट ही डज आफ्टर स्पीकिंग टू लॉर्ड शिवा एंड वेयर लॉर्ड शिवा डायरेक्ट्स नारद वेयर ही गोस एंड व्हाट ही डज एवरीथिंग विल बी रिवील्ड व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट एकादशी कथा तो नारद मुनि कैसे भगवान शिव के पास पहुंचते हैं क्या बात करते हैं और भगवान शिव किस प्रकार से उन्हें आगे जाने के लिए कहते हैं तो ये सब हम अगली आने वाली एकादशी की कथा में सुनेंगे श्री श्री बृहद भागतामृत की जाय श्रील सनातन गोस्वामी की जाय श्री जन्म जय की जय जय मिनी ऋषि की जय नारद मुनि की जाय ब्राह्मण राजा इंद्र ब्रह्मा जी की जाय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वाछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु के पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम अनकोटिवैष्णव बृंद की जाय दासोस्मी फैमिली की जाय इस्कॉन न्यू टाउन की जाय शिला प्रभुपाद की जाय हरे कृष्णा थैंक यू सो मच